Hi friends, welcome. So before we start with this reaction video, yes friends, if you're new, make sure to hit the subscribe button and hit the bell icon so that it notifies you of all the new videos as soon as we upload it. And yes friends, after watching the video, if you like it, make sure to hit the like button and share it with your friends and family. So okay friends, back to this video. So this video is special talk with KK Muhammad, man who found remains of temple in excavation. Wow. So I'm guessing this is about the Ayodhya temple and this is going to talk about the men who probably excavated that area and they found the remains of the temple. So this looks to be a very interesting and fascinating video. So friends, let's go ahead and watch this and gather this information. और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे मसले पर के के मोहम्मद की बात को जनता जनार्दन तक पहुंचा देना क्योंकि ये पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते हुए उस एक्सकेवेशन टीम का हिस्सा रहे उस आ, उस उत्खनन टीम का हिस्सा रहे जिसने पाया कि बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर हो सकता है वो अंश इनको मिले वो पहली बार जो 76 में खुदाई हुई उस टीम का हिस्सा थे के मोहम्मद और तब ये बहुत यंग थे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे इस पूरे प्रोग्राम के दौरान कितने यंग थे आज रिटायर हो चुके हैं वो सब हम चलते चलते आपसे बात करना चाहेंगे सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं ये कब आपको पता लगा कि वहां मंदिर है मंदिर हो सकता है ये जब हम लोग एक्सकेवेशन टीम जो ना चले गए थे वहां एक्सकेवेशन के लिए तो ये कोई बहुत गर्मागर्म इशू नहीं था अयोध्या का इशू को बहुत कुछ नहीं था तो लेकिन हम लोग जब एक्सकेवेशन के पहले पहले जो ना एक्सप्लोरेशन करते हैं तो चारों तरफ देखते हैं तो वो मस्जिद के अंदर चले गया था तो मस्जिद के अंदर जो ना ताला लगा हुआ था लेकिन हम लोग जो ना रसर टीम वाले थे इसलिए हमने इन लोगों को अंदर जाने दिया तो वो पहले मैंने देखा जो पिलर्स जो देखा तो वो पिलर्स सब जो ना मंदिर का पिलर थे जो मस्जिद में जो थे वो मंदिर का पिलर जिस पिलर पे मस्जिद खड़ी थी वो पिलर मंदिर के बिल्कुल पिलर मंदिर के पिलर थे ये आपने पहली बार भी समझ में आ गया था ये असल में जो ना क्योंकि हम लोग जो ना आर्किटेक्चर जो मेडिवल आर्किटेक्चर एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर ये सब जो ना हम लोग हमारे कोर्स का पार्ट होके पढ़ते हैं अच्छा तो उसमें आपको जो ना देखने से ही पता लग जाएगा ये मंदिर का है ये मस्जिद का है या ये अकबर का है ये शाहजहां का है ये जहांगीर का ये बिल्कुल एकदम हम लोग तो नजर इतना तेज हो जाते हैं शार्प हो जाते हैं वो पकड़ लेते हैं अच्छा तो उसमें हम लोगों ने पकड़ लिया था लेकिन जो ना कुछ फीचर्स ऐसे हैं जैसे पूर्ण कलश कहते हैं पूर्ण कलश आजकल भी अगर कोई हिंदू सेंस या सेवेंस आते हैं तो उनको आप जो ना शॉल से रिसीव नहीं करेंगे हार से रिसीव नहीं करेंगे कलश पूर्ण कलश देखे रिसीव करेंगे इसको अष्ट मंगल चिन्हास कहते हैं वन ऑफ द एट ऑस्पिशियस सिंबल्स वो वहां उसी में पाया गया था और इसी तरीके का उसी तरीके का पूर्ण कलश जो कुतुब मीनार के बगल में कुतुब इस्लाम मस्जिद है जी उसमें भी है वहां बहुत सारे मूर्तियां भी है तो वो भी 27 मंदिर इसी तरीके से तोड़ा गया था ये कुछ कुछ सवाल मोहम्मद साहब आपसे पूछने इसलिए जरूरी है कि ये इल्जाम आप पे लग रहा है आप इस पूरे उसमें जहां कि, किसी एक पक्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है वही दूसरा पक्ष आपको एक विवादित फिगर के तौर पर पेश करता बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको ये पेंट किया जाता है कि आप जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं आपके पास कोई सबूत नहीं है तो पहली बात तो ये आप कह रहे हैं कि आप नाइनटीन के पहले एक्सक्यूशन टीम का आप हिस्सा थे नहीं मैं नाइनटीन सेवेंटी वाला जो टीम था उसी में उसी में थे पहली जो पहली बार जो एक्सक्यूशन हुआ अयोध्या में उसमें आप थे दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा जब 2003 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो एक्सकेवेशन हुआ उसमें आप थे कि नहीं नहीं उसमें मैं एक्सकेवेशन में नहीं था क्योंकि उसके पहले ही मैंने अपना ओपिनियन इंडियन एक्सप्रेस में नाइनटीन नाइनटी फिफ्टीन ऑफ दिसंबर में मैंने बहुत मेरा ये तो बहुत चर्चित रहा और उसमें पब्लिश भी हुआ था कि मस्जिद के नीचे मंदिर है वो मैंने खुद देखा है क्या ये बात साबित होती है आपके अपने रिसर्च से शोध से कि वो जो एक्सकेवेशन हुआ मस्जिद के नीचे 
वहां राम ही मंदिर था या कोई और भगवान का मंदिर था ये कैसे साबित होता है कि वो राम जन्म या जन्मभूमि हो सकती है नहीं ये तो खत तो ये साबित हो चुका है कि ये राम की मंदिर है अच्छा क्योंकि लेकिन जो ना ये उस जमाने का नहीं जो राम जो फायदा हुआ होगा ये त्योल संजरी एडी का मंदिर है क्योंकि जो जो शिला पलक वहां से मिला है उस शिला पलक में वो एक कुंजी लाइन वाला है उसमें तो बहुत ही क्लियरली ये कहा है ये उस विष्णु का मंदिर है जिन्होंने बाली को मारा था तो बाली को किसने मारा था भगवान राम ही पड़ा और उनको जो दस सिर वालों को मारा था ये उन्हीं का मंदिर रावण को रावण को मारा था तो इट इज ऑब्वियस तो उसमें ये तो लेकिन ये ट्वेल्थ सेंचुरी एडी का मंदिर है ट्वेल्थ सेंचुरी एडी का मंदिर किसने बनवाया होगा उस वक्त में ये उस टाइम में तो ना ये गुजरात बिहारा डायनास्टी जो थे तो उसमें उन लोगों ने इलेवेंथ ट्वेल्थ सेंचुरी का मंदिर है तो ये उस उन, उन लोगों ने बनवाया होगा तो ये तो खैर तो एग्जैक्टली exactly कौन होगा ये कह नहीं सकते है तो बाबर लेकिन कब आया था इंडिया बाबर फिफ्टीन में आया था और इस एरिया जो उन्होंने फिफ्टीन ट्वेंटी एट के आसपास में कौन कर किया अच्छा तो ये ऑब्वियसली इसका पहले का वाला पहले वाला मंदिर है ये बताइए ये भी कहा जा रहा है कि जब दूसरी बार हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जब एक्सकेशन हुआ एस आई ने किया जाके अयोध्या में दो हजार तीन में उसकी जो रिपोर्ट सबमिट की गई उसमें भी कई सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल शामिल थे जो मुस्लिम जो एस के लिए काम कर रहे थे वो लोग क्यों नहीं सामने आते हैं वो कौन लोग थे पहली बात तो ये और वो कहाँ है वो दे आर ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल अक्सर बाहर आके जो ना अखबार को बयान नहीं देंगे मेरा एक एक्सेप्शन था मेरा एक एक्सेप्शन था एंड दे शुड हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट मी दे शुड है नहीं नहीं मैं खुद कहता हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट को इतना बोलना नहीं चाहिए था विदाउट टेकिंग परमिशन आपने नहीं लिया था नहीं लिया था लेकिन कुछ लोग जो है बीच में आए तो उन लोगों ने बाद में वो सस्पेंशन जो है ना ट्रांसफर में तब्दील किया मुझे वेस्टर्न कोस्ट से मैं उस टाइम में तो ईस्टर्न कोस्ट से था चेन्नई में था चेन्नई से मुझे वहाँ गोवा भेज दिया अच्छा बस इतना ही हुआ कोई ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि उनको भी ये पता था कि ये किसी मुसलमान को किसी आर्कियोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए था एंड आई वाज वन ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट उनको ये भी पता था कि ये किसी मुसलमान को बोलना चाहिए था तो मैं एक मुस्लिम भी हूँ तो ये दोनों मर्दा नहीं था और मैं अपना ड्यूटी समझ के ही बोला वेरी नाइस nice, ये जो चार पांच लोग दूसरे वाले एक्सक्यूशन में शामिल थे हाँ। तो उस वक्त भी मंदिर के अवशेष मिले थे क्योंकि तब तो मस्जिद थी नहीं वहाँ मस्जिद तोड़ दी गई थी दो में तो ठीक साइड पे नीचे ट्रेंचेस लगे थे या या। उसमें भी ऐसे सबूत मिले हैं उनकी रिपोर्ट क्या तो बहुत ज्यादा सबूत मिला हम लोगों को तो छोटी सी एक्सकेशन थे तो इसमें जो ना हम लोगों को तो बारह पिलर्स एंड फिर पिलर बेसिस मिले थे अच्छा उन लोगों ने कहा कि कम्युनिस्ट हिस्टोरियन ने कहा कि वहाँ कोई इसका जो ना सबूत नहीं मंदिर का सबूत नहीं इसीलिए जो ना दोबारा एक्सकेशन हुआ तो दोबारा एक्सकेशन में फिफ्टी से फाइव जीरो 50 से ज्यादा सेवेंटी इन रोज में पिलर्स का बेसिस मिल गया इसका मतलब ये ये बहुत बड़ा विशाल मंदिर था बहुत भव्य मंदिर था और उसके अलावा जो उसके जो प्रणाली जो ना क्योंकि एवरी डे यू हैव टू बेद द आइडल तो उसकी अभिषेक जल निकलने के लिए जो प्रणाली जो मिलता है हाँ उसको मगर प्रणाली कहते हैं मगर जो है ना इट्स ए सिम्बोलाइजेशन ऑफ रिवर गंगा क्योंकि अगर जो गुप्त काल का मंदिर में आप जाएंगे एक जगह पे देर वुड बी ए लेडी स्टैंडिंग ऑन प्रोकोडाइल ऑन अदर ऑन ए लेडी स्टैंडिंग ऑन टॉप टॉइस इसका मतलब है आप गंगा और यमुना में नहा रहे एंड देन अंडरग्राउंड सरस्वती में सारे पाप को अलग करके जन आप मंदिर में जा रहे हैं तो वो मगर प्रणाली भी मिला मगर प्रणाली कभी आप मस्जिद में मिल सकते हैं थोड़ा सा उन लोगों से पूछ लिए क्योंकि कोई भी लिविंग रिप्रेजेंटेशन हराम है निषिद्ध है इस्लाम में तो आपको जो ना मगर प्रणाली कहा मस्जिद से कहा कैसे मिल सकते हैं फिर मंदिर का जो अमल का है टॉप वो मिला वो पोर्शन मिला क्योंकि ये दोनों चीजें जो ना कहीं रेसिडेंशियल एरिया में या बाजार एरिया में नहीं मिलेगा वो तो सिर्फ मंदिर एरिया में ही मिलेगा इसके अलावा टेराकोटा से बनाया हुआ मिट्टी से बनाया हुआ है मोर देन टू पीसेस मिला जिसमें जानवर भी है एनिमल भी है लेडीज भी है ह्यूमन बीइंग भी है 
बहुत सारी चीजें हैं मस्जिद में आपको ये इस तरह की कोई चीज मिल नहीं सकते है क्योंकि ये सब जो हराम है तो ये सब चीजें कहते हैं वहाँ एक बहुत भव्य मंदिर था so wow friends this was amazing i mean so much of information and how clearly he explained it to the point and what an amazing man i mean i you know praise him to the fullest because he came forward and as he was saying first and foremost he he is a muslim and he's talking about the fact that yes a mandir or a temple was there that was a really bold step on his part and he did say that though you know he broke being a government servant he was not he should not have said this but he did and actions if anybody does that the common uh, you know a uh, repercussion of that is that they are they are asked to um, leave the job but fortunately for him he was he was about to be i mean go through the same thing but fortunately i would say that they just uh, post gave him a posting to a different place but i mean it is very brave of him to speak the truth no matter what religion he was and th these kind of steps then help in bringing out the truth and whatever is the truth whatever are the facts there is no need to hide them i mean if somebody did a wrong deed or did break the temple i mean that was done in the past and we can correct those mistakes so i mean this he really very clearly said it and the best part was he said that when he did this with his team they did not find that much but the second time in 2003 when it was done they actually did the excavation in an, on a larger scale and they did find lots and lots of things which he clearly said would not be found in case of a mosque but those are only present uh, in temples so amazing and i was amazed by his knowledge i mean if being a hindu i didn't know so many things that he was talking that a temple has and he was so knowledgeable oh my god what an amazing guy right so i think when you look at the video the first thing that you realize is that this person is very intelligent looking at the way he was speaking his uh what is uh, his accent pranali he did not make a single mistake in speaking the pronunciation in the correct way and the way he was explaining means that he was very knowledgeable person who knew about every ruler who had come all the architecture from the past right so he was very knowledgeable person and the way he was speaking you could see is very intelligent and this he, this video also proves my theory my theory was that there are only two kinds of people in this world good and mm, bad yeah. that's it so this True. person although he was muslim right he was a good person and he if he says a lie he will not be able to sleep at night he'll be unhappy he didn't want to do that he knew that he can't lie he'll be unhappy all his life for so therefore he told the truth and now he was very happy see how happy he was how free he was because he said it was my duty why because good people they cannot they 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 have lot of problem doing bad things irrespective if they whatever is a satya whatever is truth they will say it because they are good people they it's not possible for them to lie about it is not possible for them to live with that kind of uh, stuff because they are good right the irrespective right even any good person you give them a gun and you say kill him even if that guy is the most creepiest person they will not be able to kill they say i can't kill that is god's job let god do whatever but i am it's not my problem to kill right i can't do it so the same thing so this person was a good person and who shared what he found right and because all good people irrespective of their faith are good i mean that is my theory i mean you may differ in theory but from my life what i have seen i have seen good people in all shapes and sizes i have seen bad people in all shapes and sizes therefore i come to a conclusion there are only two kinds of people in this earth and he was on the side of the good and he was pretty clear of what is he knew that he was a muslim person he knew people are going to attack him he knew what is going to happen to him but as he said 
she, it was his duty. He can't lie. He saw something. He's telling something. And his intellect is intelligent people. And the more the people are intelligent, the more rigid they are in being good. They'll say, no, this is against my principle. You can take anything from me, but I am not going to, you can't take away my principles. I have to die one day. All intelligent people know one thing, that this is temporary life. They are going to die one day, right? And because of that, they will always say the right thing, do the right thing so that they don't have any guilt in them. When they have to die, they'll be very happy. Hey, I did everything great in my life. I have nothing to fear for. Yeah. Everything was good in my life. I did everything, nothing, no action that I took knowingly was bad and then they are very happy they say i don't care whatever I, they may not be rich they they may, may be in whatever shape but they will be happy about one thing all their lives that i did not do anything wrong if you want i can go to god today i will not be unhappy there's nothing remaining i did everything good in my life and that is the beauty of all good people and and i'm very happy to see this irrespective of what he said i'm just happy that my theory is coming right that whoever is good they will tell what they feel as a part of their duty that is what i believe looking at this person so that is all i would say very great video and uh, and it teaches two things yeah. that no i mean just uh, thinking that you know because of a certain religions you know yeah. the, the whole the lot of people of that religion are bad this totally proves the fact that there are good they are bad people, nothing else in the world. And his coming forth and telling it, and he told it long time back. And he did say that I could have got gotten, uh, you know, uh, fired from my job. But the reason I wasn't was probably because people needed to hear it from a Muslim person mouth to believe this. Because a Hindu saying it might not have uh, carried that much of weightage. But me being of this religion, it's sad. It's sad. But look at him. That he didn't hesitate, he came out, he said yes, there was a temple here before and he was the one who said, I, he said I was the first one to give my statement very clearly to I think he said Indian Express. So it shows you know how great people are immaterial of the religion and he was the one who brought forth the truth and it is because of his contribution that today we heard the verdict. And we came to know why that verdict was taken. Right. So facts came into picture yeah. for all and of us. How, and you know, he was so good to say that, you know, I should not have said anything because according to government, I, I should have taken permission. Yeah, he realized that. that but was I was, like, as you said, that he's like, you know, talkative guy. And he at that he was young guy. He yeah. was talkative. He found something great and he wanted to tell the people. Yeah. End of story. And he was yeah. like, yeah, I mean, they did take action. But, but they also realized yeah. that it, yeah. it needed to come out. Uh, the truth yeah. had to come out. Yeah. And he was the best person to say the truth. Yeah. So very beautiful video, guys. And if you did like this, because this is very informative, it shows the love between you know who. So go ahead and share this video because it sends a very beautiful message. There are two beautiful messages I would say in this video. So go ahead and share it. People will know about what actually the facts were and why a verdict like this was given and that we should not judge a person because of a certain religion. Yeah. There are only two kinds of people in this world. That's what we strongly believe. And if we are able to change your opinion, even a little bit, we will think that our channel is being successful. So there are only two kinds of people and that is good and bad. So with this, we'll end this video, guys, and we'll come back again with another video very soon. Till then, take care and bye-bye. Oh, and if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and hit the bell icon so it notifies you when I put in my new video for you to enjoy. Bye.